Olá, eu sou Strong Holder, voltamos aqui em Baiverum Pontis para nossa série aí de Terraria Hardcore Expert. Para quem não sabe, Hardcore significa que esse personagem, quando ele morrer, ele é deletado. Isso mesmo. Tem esse modo no Terraria, caso você não saiba. E faltam aí uns 23 dias para sair a atualização 1.4, né? Nós estamos aí jogando Hardcore e vamos ver se eu consigo durar até o lançamento, né? E para quem não sabe, é... eu já tô aqui com o set de ouro e eu vou buscar mais alguns corações de vida para maximizá-la, né? Tá, né? Vamos fazer isso o mais rápido possível para ver aí se eu consigo já lutar logo com o olho do Cthulhu. Cara, eu quero que aconteça logo uma Blood Moon pra eu tentar pegar o porquinho, né? Eu quero ter o um voador, aquele que é bom. Uh, eu tô pensando em explorar mais aqui, né? Desse lado que eu achei bem bacana. Nossa, tem muito ouro aqui. Olha que legal. E aqui já é nível do magma, mas na real, eu acho que eu vou pra cá perceber uma de mármore. Uh, eu gosto do bloco de mármore e eu vou querer pegar. Olha, olha que eu achei, Billy Marrows. Você tem os sobrantes para vender? Tô querendo substituir minha bacia outra vez. É, é que esse NPC ele vende as coisas conforme as fases da lua, né? Não tudo, mas muitas coisas, né? Eu tô vindo aqui num caminho que eu não tinha feito antes. Então tem coisa aqui pra baixo, o bioma. Mas eu vou dar uma olhada aqui primeiro. No último episódio eu matei bastante Hoplita aqui. Assim que se mata essas criaturas. Olha, é dropou o Helm. Legal. <risos> é muito engraçado a granada explodindo, cara. Ah, a granada é muito divertida, cara. Pelo amor. Outro botão aqui. Perigo. Cara, essa parte aqui é muita armadilha, cara. Tem que tomar cuidado mesmo. Não! Ai, caramba. Parabéns. Você andou dentro da lava. Vai ficar um minuto queimando aí agora. Vale que acampar um pouquinho em volta da fogueira não ajude na vida. Oh, eu tenho nem eu. Opa, ó, o cristal de vida. Ah, achei. Cara, coração de vida. Cristal de vida, né? Muito bom. Ó, oh, várias gemas aqui, cara. Ó, oh, veios de ametista, rubi. Maneiro. Nem vira aranhas. Não tenho medo. Eu enfrentei um ninho de aranha antes. Não é agora que eu temerei o... Aqui os rubis. Rubis, pra mim, tá sendo o mais importante, né? Porque se eu quiser spawnar um King Slime, é dessa gema que eu vou precisar. Cara, ainda tá perigoso esse buraco. Sempre evite acidentes. Mas com fogo. Fogo não se brinca, crianças. Olha só, mais um para coleção. Que maravilha. Olha só, mais um ainda, cara. Nossa, tá dando sorte, cara. Eu precisava de mais seis, já achei três, cara. É, cheguei no meu de granito e. Vamos ver como. Vamos ver o que, que tem aqui. Que divertido. Olha. Cristal. De vida. Olha, mais um. Caramba, que sorte, cara. Falta só mais um agora. Caramba, já vou pra 400 de vida, hein. Beleza. Aí, que maneiro. Estátua de estrela. Tem aqui as poções que eu queria. E mais um spawn do olho do Cthulhu. Eita, Pruca, que susto. Olha como é legal, matando a granada. <risos> é tipo brincar de boliche. Pior de tudo, que eu tô com 20 granadas e aí acabou. Então chega de usar granada. Cara, quer saber? Eu vou voltar porque se pá vai faltar um coração só. É, se é que vai faltar. Bem, beleza então. Vamos lá, né? Vamos consumir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, faltou um. Ih, faltou um, cara. Nunca se esqueça que os animais de ouro, eles valem um bom dinheiro. Então, de começo, é sempre bom, né? Para mim, 10 de ouro. Isso aqui vai virar tudo granada, bicho. 
É galera, então é o seguinte, agora a partir desse momento já corremos o risco de ter aí o olho do Cthulhu spawnado, né? E cara, se ele vem agora eu vou estar bem confiante porque eu tô com muita vida e eu já tô com as armas que eu queria, tô com os equipamentos que eu queria, principalmente a botinha, né? E o pulo duplo, são equipamentos aí que eu acho muito eficazes na hora de lutar com esse boss. Já tem o um Wape Huck aqui, então eu não vejo por que não lutar com ele agora, né? Uh, eu, eu tenho o spawn dele, mas eu acho que eu não vou ainda, porque eu não tô com 400 de vida. Mas se ele spawnar, beleza, é lucro, né? A gente não vai gastar nenhum recurso, isso é bom. Aproveitar que eu não explorei ainda o lado direito do mapa, né? Então eu vou dar uma olhada como está a situação. Uma coisa que eu já podia fazer é estralar uma orb, né? Eu trouxe bombas, então... Por que não, né? Pra já spawnar um meteoro. É, enfrentar ele com 7 de meteoro é melhor ainda, cara. Eu acho que eu vou fazer isso sim. Olha, um baú. Deixa as botas de andar sobre a água. Que maravilha, cara. Que tem bem complicado aí de estar tá dropando, né? Muito satisfatório sair quebrando os potes por aí, cara. Vocês, o que vocês acham? Mas eu particularmente acho maravilhoso, cara, terapêutico. Opa! Olha só porque eu falei que não tinha, hein? Caramba, piramidinha! Que maravilha, cara! Olha, temos um pseudo deserto aqui desse lado, né? Olha só que bacana, cara! É, tomara que tenha um tapete voador aí, tapete voador é muito bom. Eita, que legal, cara. Tem, vai ter provavelmente bastante ouro. Você sente uma prata, bastante dinheiro, dinheiro, dinheiro. Beleza, cara. Vamos ver o baú, né? Temos aí a tempestade de areia na garrafa. Que pena, cara. Veio bem lixo. Tomara que tenha outro. Existe a chance de ter mais de um baú, né? Ah, legal, cara. Putz, o tapetinho é bacana. Eu não lembro se tem a possibilidade de vir... Armadilhas aqui dentro. Então nossa pirâmide ela é inútil. A verdade é essa. Ah, cara, que pena mesmo, cara. Mais uma zarabatana, granadas, que eu gosto. E garrafas, eu amo garrafas. Garrafas é muito bom. E olha isso, eu sei o que é isso. Sempre quando você vê um buraco assim, cara, de um bloquinho, cara, acho isso muito suspeito. Suspeite muito disso, por quê? É, temos o templo da espada encantada, cara. Cara, que sorte. Tá aqui. Esse bloquinho, vou dar zoom aqui no jogo. Pode acontecer três coisas ao quebrar isso aqui. A primeira, pode não dropar nada. A segunda, é que pode dropar a espada encantada. E a terceira, é que pode dropar a Arcalis, né? E a Arcalis é muito rara, eu não lembro ao certo. A porcentagem de drop. Ah! Tá de brincadeira comigo, cara. Não veio nada. <risos> Ai, meu Deus. Eu fui azarado, bicho. Felizmente. Já parece um pulmão, né? Essa parada aqui. Cara, o azar tá grande aqui, cara. No... Nesse quesito, né? Não veio tapete voador no... na pirâmide. Tem o templo aqui, não veio a espada pra mim. Que merda, cara. Uma curiosidade, você vê que a estátua de anjo é, era, era para ser o item de pulo duplo lá no começo do Terraria na 1.0, mas aí o, o Redjit, né, ele demorou bastante para fazer o sprite, ele acabou deixando no jogo como estátua, só porque deu trabalho para ele. Eita, que coisa, hein? Que isso? Ah, Dungeon, que susto, cara. Falei, é mais uma pirâmide? Só que não, né? E uma dica, galera. Eu não lembro a altura que eu posso descer. Senão eu vou spawnar o Dungeon Guardian. Mas eu dei azar, cara. Eu normalmente fica algumas estantes de livros e você pode quebrar as estantes. Pode dropar uma das armas, que é o, o livrinho. Esqueci o nome do livrinho, Waterbolt. Acho que é isso. Uma arma bacana aí. Olha, mais uma. Que legal, cara. Opa, mais uma. Olha, cara, esse daqui cheio de árvore, meu. Vamos lá, né? Agora vamos ver se vou dar azar. Tô com o inventário cheio, na verdade, né? 
Vamos lá, seja o que Deus quiser. Por que eu mereço isso, cara? Ai, cara, é pra dar risada mesmo, mano. Pelo amor de Deus, bicho. Muito azar, cara. Muito azar. Beleza, pelo menos cheguei na praia, né? Terminamos aí de explorar. Vamos lá usar a mesma técnica, né? Vamos ver o que tem nos nossos baús. Esse eu sendo bem raso, mas esqueci corda. Quer saber? Vou pular de qualquer jeito, porque depois eu volto mesmo. Não tem problema. Ih, só um baú? Isso mesmo? Nadadeiras? Eita, cuzão! Ó o tubarão. Eita! Foi quase. A arma de tinta. Legal, a arma de tinta é sempre bom, né? Beleza, a arma de tinta tá comprada. Ah, o guia quer o peixe e osso. Eu vou começar a pegar, cara. Eu tenho bastante isca. Vamos lá, né? Vamos, quando eu tiver nas cavernas de bobeira, por que não tentar, né? Pegar alguns. Fazer pelo menos umas cinco missões pra pegar o coelho. Você assim, montaria até agora. Então, molecada, já que eu dei muito azar com a exploração terrestre aí, né? É, vamos ver se eu consigo achar algumas ilhas voadoras. Para isso eu estou aqui com quatro poções de gravidade. É, são as que eu tenho. E cara, a dica é tá sempre com o zoom do maior possível, né? Opa! Opa, chama um lago já. Isso é muito bom. Tomar muito cuidado, porque a gente vai tomar dano de queda. Então, sempre que você achar uma nuvem, já aperta, já muda a gravidade bem rápido. Pra gente tá alterando aí a queda. Eita! Susto, cara! Ai, que droga, vai spawnar o olho do Cthulhu, mano. Só porque eu tô com a poção aqui, cara. Vou ter que me preparar. Que droga, cara. Eu tô mal na boa aqui. Ah, cara, eu vou ter que arriscar, mano. Vamos lá, vai ser agora ou nunca, cara. Vou pegar algumas poções aqui pra me preparar. Flecha Jester. Vamos lá, fazer o máximo. Então, moleque, eu tô com buff e tô pronto, cara. Vamos ver se ele vem. Ele vai vir 7 mil. Eu não tenho relógio, mas... Tô pronto, cara. Já tô com as flechas aqui. Flecha Jester. Ah, acordou. Chegou, galera. Tá aqui. O bicho. Ai, meu Deus. Vamos lá. O coração tá batendo forte, cara. E o item que a gente vai ganhar dele vai ser muito bom. Ah, eu tô com a poção de gravidade aqui. Que susto, achei que ia esquecer ela. Estamos causando bastante dano, beleza. Sempre aí. Eu esqueci de pegar a fogueira. Ah, que droga, só esqueci desse detalhe, né? As fogueiras pra... Pra não tá me curando durante o combate. Uma coisa que eu não deveria estar tá fazendo é... Descer aqui no chão. Vai limitar muito o meu... Ai meu Deus, tô nervoso, cara. Que merda. Ai, mano, muito medo dessa merda. De hardcore, né? Digo. Beleza, já já ele vai chegar na fase ruim dele. Cara, vamos ver se eu consigo fazer uma. Ai, que eu não tenho madeira, que merda. Ele tá lento ainda, tem que aproveitar que ele tá lento. Ai, cara, eu não vou conseguir pegar madeira. Não vai dar. Vamos lá, vamos pra ele sem fogueira. Eu esqueci disso, cara. Eu sabia que sempre, cara, eu sempre vou esquecer alguma coisa. A verdade é essa. Cara, eu vou deixar aqui as granadas num slot mais fácil. Que é só eu empurrar o mouse pra baixo. Cara, o bom é que a gente tá com bastante defesa. Opa! Oh, boa, boa. Olha, fazendo a arena na luta, cara. Que doideira, né, mano? Ah, droga. Agora eu vou começar a zoeira. Vamos lá. Ai, bicho. Ah, não, não, não. Beleza, lá vai. Agora vai começar a doideira, tio. Ai, meu Deus. Vamos lá. Olho do Cotulo. Tá difícil não, por enquanto. É que ele vai começar. Olha lá, começando já. Cara, ai, velho. Vou nem falar, mano. Preciso da poção de gravidade aqui, ó. Quando ele ficar rápido, eu vou querer usar. Ah, não, já tá ativo. Falta 20 segundos aí, na verdade é essa. Nossa, por que eu não tô usando? 
Beleza. Vamos lá, fi. Morra, desgraçado. Vou até usar umas granadas. Vamos, fi. Olha lá, então muito dano, desgraçado. Vamos lá, fi. Vamos. Cutulu. Venhamos, cara. Ah, eu boto fé. É muita defesa, né, cara? Armadura de ouro. Olha, que desgraçado, mano. No mili. Muito pouca vida. Aí, <risos> Olho de Couto derrotado! Objetivo concluído! Ah, cara, que beleza, mano! Que beleza! Já estamos aqui com a bolsa de tesouro. Ah, já vou abrir, vamos lá, né? Ó, oh, que legal! Óculos de OX3 para fingir que é um streamer. Cara, eu nunca vi esse item não, cara. Ô, oh, louco, mano. Eu nunca ganhei esse item. Que legal, cara. Nossa, como eu não sabia que ele dropava isso? Ah, é isso, né, cara? É por isso que eu nunca vi esse item. Eu tava vendo aqui na Wiki, né? É, pra quem não sabe, na Wiki... É, no Gamepedia do Terraria Tem tudo sobre Terraria, né? Então você pode ver a porcentagem de drop Das coisas e tudo, né? Lá tem tudo, Gamepedia é Terraria.gamepedia.com Pra quem quiser saber E eu tava vendo, cara Eu não sabia que existiam drops Exclusivos de personagens de Hardcore, cara Como que eu... Nossa, cara, eu não tô acreditando que eu não sabia disso antes, cara E pelo que eu tava vendo O King Slime não tem, tá? Mas esse é o item hardcore do olho do Cthulhu, o, Zé, o 033 Aviator, né? São os óculos aí para parecer que é um streamer. Que legal, cara. Pô, que maneiro. Mano, eu fiquei tão feliz, cara, de ver esse item. Como que eu não sabia que isso existia, cara? Assim, é que, assim, eu, eu joguei muito Terraria, cara, e particularmente... Eu achava que ele conhecia todos os itens, cara. Sempre vai passar um negocinho ou outro despercebido, né? Eu tava vendo aqui no Gamepedia. E esse item, ele infelizmente ele é o único. Exclusivo do... Hardcore. Mas, cara, só de saber dele já tô feliz pra caramba, cara. Nossa, que legal que foi, cara. Nossa, não esperava que eu ia ter uma dessa antes de chegar a Journey's End, hein? Que bacana, cara. Agora sim eu posso falar que consegui todos os itens, eu acho, cara. Acho que eu consegui, já dropei quase tudo aqui do Terraria, cara. Uma coisinha ou outra que eu nunca dropei. Pô, que legal, cara. Esse eu não tô nem conseguindo ver direito. Acho que é por causa da tintura, né? Pô, maneiro. Um aviador, né? Que maneiro, cara. Caramba, gostei demais dessa merda. Nossa, que legal, cara. Que prêmio, né, cara? É, quem diria? Chegamos até aqui. É, quem diria? Bem, é, o segredo é esse, molecada. Eu, particularmente, quando tô jogando no softcore, eu morro muito, cara. É porque uma coisa que eu percebi é que quando você tá jogando no hardcore, cara, os seus princípios mudam, cara. É, você vai ficar um pouco mais de medo, você vai jogar mais recuado, o jogo vai ser mais devagar. Essa é a recompensa, cara. É muito legal, cara. Pelo menos, né? Esse é um ponto do jogo... Que é rápido de chegar, né? O primeiro boss. E, cara, é muito legal, cara. É, é um desafio a mais. É bem recompensador. Oi, oh, Adriad já chegou. Maravilha. Ai, ai, maravilha. O escu... Nossa, cara, agora esse dash. Eu vou me sentir muito mais seguro, cara. Eu, particularmente, eu uso o escudo do Cthulhu até o final, cara, do jogo. É, molecada, no próximo episódio, então... A gente vê o que, que eu faço com meus minérios aqui de demonita, né? Molecada, eu vou ficando por aqui. E obrigado a você que assistiu até agora. Até a próxima, molecada. E valeu!